অবশেষে এগিয়ে এলেন বলিউড কিং শাহরুখ খান দানের তালিকা দেখে সবার চক্ষু ছানা বড়া এদিকে করোনা প্রতিরোধে মাত্র নয় মিনিট সময় চান নরেন্দ্র মোদী অন্যদিকে গোপন জায়গা থেকে অডিও বার্তায় যা বললেন মাওলানা আসাদ এদিকে করোনা নিয়ে মুসলিমদের কাঁধে দোষ চাপানোয় এবার ভারতের উপর ক্ষুব্ধ যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া মার্কিন সেনাবাহিনীতে করোনা থাবা আক্রান্ত এক হাজার বায়ান্ন জন এবং মাস্কের চেয়ে হিজাব বেশি কার্যকর বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সব খবরগুলোর বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন গোটা বলিউড যখন করোনা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ত্রাণ তহবিলগুলোতে সাধ্যমতো সাহায্য করছেন তখন এমন কঠিন পরিস্থিতিতে কিং খান চুপ কেন হাতে সিনেমা নেই বলে কি সামাজিক দায়িত্ব থেকেও মুখ ফিরিয়েছেন এমন অজস্র বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে তাকে তবে এবার তিনি সব সমালোচনার জবাব দিলেন দিল্লি পশ্চিমবঙ্গের মতো একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে তো অর্থ সাহায্য করলেনই উপরন্তু দুস্থপ্রান্তিক মানুষদের মুখেও খাবার তুলে দেওয়ার জোগাড় করলেন এক কথাই শাহরুখ খান যা করলেন অভিনেতা সত্তার বাইরে গিয়েও দেশবাসী তার এই মানবিক উদ্যোগের জন্য চিরকাল তাকে মনে রাখবে আর এই জন্যই বোধ হয় হাতে কাজ না থাকা সত্ত্বেও তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে বলিউডের বাদশাহ এখনও তিনি রয়ে গেছেন এমনটাই মত নেটিজেনদের একাংশের এক নজরে শাহরুখ খান যা করলেন শাহরুখ খান তার ক্রিকেট টিম নাইট রাইডার্স ও প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজের হয়ে পিএম এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে মোটা অঙ্কের টাকা দিচ্ছেন এছাড়াও শাহরুখের মীর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার পিপি কিট দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ আর মহারাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোতে উপরন্তু আলাদা করে আরও অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন যাতে আগামী দিনগুলিতে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের হাসপাতালগুলিতে যাতে তাদের ভেন্টিলেটরেরও আকাল না হয় এছাড়াও একসাথ নামের একটি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মীর ফাউন্ডেশন করোনার জেরে বেকার হয়ে যাওয়া মুম্বাইয়ের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার দিন এনে দিন খাই পরিবারকে রোজ দুবেলা খাওয়ানোর দায়িত্ব তুলে নিয়েছে অন্তত এক মাস খাদ্য সরবরাহ করা হবে তাদের উপরন্তু দুই হাজার প্লেট খাবার রোজ পৌঁছে যাবে হাসপাতাল আর জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কাছে যার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন শাহরুখ খান নিজে এখানেই শেষ নয় মুম্বাই পুলিশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তার সংস্থা রোজ তিন লাখ খাবারের প্যাকেট বিলি করবে ভবগুড়ে আর বিক্ষুকদের মধ্যে যাতে রাতে অভুক্ত থেকে যেন কাউকে ঘুমোতে যেতে না হয় এছাড়াও দিল্লি দুই হাজার পাঁচশো দিন মজুদদের পরিবারগুলিতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত আগামী এক মাস বিনামূল্যে রেশন বিলি করার দায়িত্ব নিয়েছেন শাহরুখ উল্লেখ্য বলিউড তারকারা প্রত্যেকেই নিজেদের সাধ্যমতো সাহায্য করলেও এর আগে কিন্তু শাহরুখের মতো বহুমুখী সাহায্যের প্রস্তাব কেউ দেননি শুধু বললেন এই গোটা ভারত একটা পরিবার এদিকে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে যে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশবাসীর কাছ থেকে নয় মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ শুক্রবার সকাল নয়টায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে করোনা নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে এ সময় চান তিনি মোদী বলেন আগামী পাঁচ এপ্রিল আপনাদের সকলের কাছ থেকে নয় মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি পাঁচ এপ্রিল রাত নয়টা নয় মিনিটে সকলে ঘরের আলো নিভিয়ে ওই সময় বাড়িতে থেকেই প্রদীপ মোমবাতি টর্চ জ্বালান তাও যদি না হয় মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালান এতে করোনা রুখতে মহাশক্তি প্রকাশ ঘটবে এর আগে বৃহস্পতিবার করোনা মোকাবেলায় সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে ভারতে চলমান একুশ দিনের লকডাউন শেষ হলে করোনা নিয়ন্ত্রণে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে পরামর্শ চান প্রধানমন্ত্রী এদিন একজিট স্ট্র্যাটেজি উপর জোর দিয়ে মোদী বলেন লকডাউন শেষ হলে কি হবে সে বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে একজিট স্ট্র্যাটেজি বানাতে হবে প্রসঙ্গত ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা রোগী একুশ দিনের লকডাউনে যাওয়ার পরও করোনার সংক্রমণ থামছেই না করোনায় প্রাণহানি ও আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে জরিপ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড মিটারের তথ্যানুযায়ী এ পর্যন্ত দেশটিতে করোনা রোগীর সংখ্যা দুই হাজার জন এতে মারা গেছেন বাহাত্তর জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একশো বিরানব্বই জন অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো করোনা ছড়িয়ে পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা সংক্রমণ রোধে সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা প্রতিরোধে মাস্কের চেয়ে হিজাব বেশি কার্যকর বলেই জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নাগরিকদের মাস্ক পরার উপদেশ বিষয়ক আলোচনায় বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট কর্মকর্তাদের বলেন শিগগিরই মাস্ক পরার নতুন সুপারিশ করা হবে হিজাব মাস্কের চেয়ে বেশি কার্যকর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র এটা সমর্থন করে না এটা তার ব্যক্তিগত মতামত মাস্ক না পাওয়া গেলে হিজাব পরা যেতে পারে তিনি আরও বলেন তৈরির উপকরণের কারণে হিজাব ঘন এটা মানুষের পুরো মুখ ঢেকে রাখে এ কারণে এটা মাস্কের চেয়ে বেশি প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা 
ট্রাম্পের জন্য আরও একটি হতাশাজনক খবর হলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে গণহারে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস দেশটির সংবাদ মাধ্যম সিএনএন বলছে এখন পর্যন্ত মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক হাজার বায়ান্ন জন সেনার দেহে প্রাণঘাতী কোভিড নাইনটিন রোগের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি করোনা সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে যুক্তরাষ্ট্রে এর আগে দেশটির সামরিক বাহিনীতে প্রথমবারের মতো করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক সেনা সদস্য প্রাণ হারান তারপর থেকে এর ব্যাপক বিস্তারের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সিএনএন এর প্রতিবেদন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তত এক হাজার সাতশো বায়ান্ন জনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে তাদের অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মৃত্যুর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে অনেকের এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরি থিউডোর রুজভেল্টের নাবিকরা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন জাহাজটির ক্যাপ্টেন নাবিকদের করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচানোর অনুরোধ করে পেন্টাগনকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন দশ লাখ ছাড়িয়েছে এর মধ্যে প্রায় আড়াই লাখই যুক্তরাষ্ট্রে দেশটিতে গতকাল একদিনে পঁচিশ হাজার মানুষ কোভিড নাইনটিন রোগে আক্রান্ত হন মৃত্যুর সংখ্যাও ছয় হাজার ছাড়িয়ে গেছে সেখানে এদিকে নয়াদিল্লির নিজামুদ্দিন মসজিদে তাবলিগ জামায়াতের এক অনুষ্ঠান থেকে বেরোনো কয়েকজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর বিষয়টিকে ঘিরে সংখ্যালঘুদের ওপর দুষ্চাপাতে ভারত সরকার যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে তাতে বেজায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক অ্যাম্বাসেডর অ্যাটলার স্যাম রাউন্ড ব্যাগ তিনি দোষারোপের খেলা বন্ধ করে করোনা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নয়াদিল্লির প্রতি গত বৃহস্পতিবার দুই এপ্রিল ব্রাউন ব্যাগ বলেন ভারতে কয়েকদিনে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সরকারে দায়ী করা উচিত নয় আমরা জানি এই ভাইরাসের প্রকৃত উৎসস্থল ঠিক কোথায় আমরা জানি এই ভাইরাস মহামারী গোটা পৃথিবী এখন করোনা ভাইরাসের স্তব্ধ সেখানে কেবল একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর দুষ চাপিয়ে যে খেলা চলছে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন সরকারের প্রয়োজন এই নোংরা খেলার বিরুদ্ধে একটা করা পদক্ষেপ নেয়া গত এক এপ্রিল ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানায় লকডাউন ঘোষণার আগে নিজামুদ্দিন মসজিদে ১৩ থেকে পনেরো মার্চ অনুষ্ঠিত তাবলিগের ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অন্তত একশো জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের অনেক নাগরিক ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক হাজার মানুষ পাঁচটি ট্রেনে ভ্রমণ করে ওই তাবলিগে অংশ নেন এরপর থেকে ভারত সরকার নিজামুদ্দিন মসজিদের ওই জমায়েতকে করোনা সংক্রমণের হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে যদিও ভারতে করোনা এসেছে জানুয়ারিতে কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপি সরকার এজন্য ধর্মীয় প্রচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় তাদের এই দুষ্চাপনোর কাণ্ডে উস্কানি দেয় ভারতীয় কিছু সংবাদ মাধ্যম কিছু সংবাদ মাধ্যমে ফলাও করে বলা হয় করোনা ভাইরাসের এই পরিস্থিতিতে তারা জমায়েত হলেন কেন অথচ ষোলো মার্চ বিজেপির সমাদশের একটি হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন দিল্লিতেই গোমত্র পার্টি করে যেখানে কয়েকশো লোক অংশ নেন উনিশ মার্চ পর্যন্ত খোলা ছিল তিরুপতি মন্দির যেখানে প্রতিদিন অন্তত চল্লিশ হাজার দর্শনার্থী যান এমনকি লকডাউন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও খোলা ছিল কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী মন্দির যেখানে শত শত পুণ্যার্থীর যাতায়াত ছিল এবং সেখানে এখনও আটকা পড়েছেন পাঁচশো পুণ্যার্থী এসব জমায়েতের ব্যাপারে সরকারও উচ্চবাচ্য করেনি উস্কানি দিয়া সেই সংবাদ মাধ্যমগুলো কিছু বলেনি কিন্তু নিজামুদ্দিন মসজিদে জমায়েতের উপরই করোনা সংক্রমণের সব দায় চাপাতে এখন সবাই ওঠে পড়ে লেগেছে নাগরিক সমাজের অনেকে এটাকে ইসলাম ফোবিয়ার চূড়ান্ত রূপ বলেও আখ্যা দিচ্ছেন স্যাম ব্রাউন ব্যাগ ভারত সরকার ও তাদের অনুসারী সংবাদ মাধ্যমের এমন অবস্থানে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন কোনো রকম দোষারোপের খেলায় না গিয়ে ভারতের উচিত পরিস্থিতি উত্তরণে সঠিক উপায় বের করা তিনি সব ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে বলেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের মতো করে ধর্মীয় আচার পালন করুন এবং শান্তি বজায় রাখুন অন্যদিকে করোনার এই পরিস্থিতির জন্য মানুষের পাপকেই দায়ী করলেন তাবলিগ জামাতের মাওলানা সাদ নতুন এক অডিও বার্তায় তিনি বলেছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষের পাপই করোনার সমস্যার জন্য দায়ী আল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়েছেন গত কয়েকদিন ধরে নিজামুদ্দিন মার্কাজের ওই মাওলানার খোঁজ চলছে তার বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও কোনো খোঁজ এখনও পায়নি পুলিশ এর মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে সামনে এসেছে তার নতুন অডিও বার্তা ইন্ডিয়া টুডেতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এর আগে এরকমই এক অডিও বার্তায় লকডাউন মানতে নিষেধ করেছিলেন তবে এবার ওই বার্তায় তিনি বলেছেন সবারই উচিত লকডাউনের নিয়ম মেনে চলা ও চিকিৎসকের কথা শোনা আমি নিজেও আইসোলেশনে আছি সবারই উচিত নিয়ম মেনে চলা এর আগের অডিও মেসেজে তিনি বলেছিলেন যদি আপনি মনে করেন যে আপনার মৃত্যু আসন্ন তাহলে মসজিদি মৃত্যুবরণ করার সব থেকে ভালো জায়গা নামাজ যাতে কেউ বন্ধ না করে সেই বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি তার দাবি মসজিদ ছেড়ে যাওয়া কখ
গত কয়েকদিন ধরে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না নিজামুদ্দিনের মাওলানা সাদের এরই মধ্যে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে দিল্লি পুলিশ আগেই নোটিস দিয়েছিল তাকে কিন্তু আটাশ মাস থেকে তিনি নিখোঁজ ভারতের স্থানীয় সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর মহামারী আইন ভাঙার জন্য মামলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে